you to know that I'll be here for you forever. And as long as we both live, I will be there for you. And so have this ring here with me. I would like to give it to you today. Victoria Angela Kupai, will you marry me? Real Life Prince Charming, nagpropose sa Pinay GF na nagising mula sa comatose. Isang modernong kwentong Snow White. Ang nakasisiglang kwento ng pag-ibig ni na Victoria Coupe at Nicholas William Baldo ay nagha-highlight ng kapangyarihan ng totoong pag-ibig. Si Victoria ay naging coma sa loob ng isang buwan. Nang magising siya, nagpanukala sa kanya si Nick. Malas na white ang kwento ng isang dalagang halos isang buwang na comatose pero hindi iniwan ng kanyang Prince Charming. Pag-ising ng dalaga, nag-propose na kagad ang kanyang nobyo. Ito ang kwento ni Victoria Coupe, isang babaeng dinapuan ng nakamamatay na karamdaman pero hindi nagpatalo. Ang makulay na kwento ni Victoria ay itinampok ni Cara David sa brigada. Victoria Falls Ill Noong 2011, lumipad sa United States si Victoria at ang kanyang pamilya para doon na manirahan. Isang hamon ang dumating sa pamilya ng dapuan ng lupo si Victoria noong 2016. Tinakbo ko siya sa ER dahil masakit yung dibdib niya at di siya makahinga chest pain, joint pains. Tapos meron na siyang rashes, parang butterfly rash na tinatawag. Tapos mataas ang lagnat, kwento ni Greta Coupe, ina ni Victoria. Tinakbo ko siya sa ER dahil masakit yung ano niya, dibdib niya. Hindi, pagka hindi siya makahinga. Chest pain, uh, joint pains, tapos meron na siyang nung rashes, yung parang butterfly rash na tinatawag. Tapos uh, mataas ang lagnat. Ni Greta Coupe, ina ni Victoria. Ayon sa Mayo Clinic, ang lupus ay pwedeng makaapekto sa utak, puso, baga, bato at sa iba pang bahagi ng katawan ng isang tao. Ang lupus ay isang autoimmune disease kung saan ang immune system ng tao ang sumisira sa sarili nitong tissue at organs, gaya ng joints, skin, kidneys, blood cells, utak, puso, at lungs. Panghabang buhay na karamdaman ng lupus at isa sa bawat dalawang milyong tao lamang umano ang dinadapuan ng lupus. Mahirap man ang pinagdadaanan, patuloy na namuhay si Victoria sa tulong ng mga gamot. Pero pagkalipas ng tatlong taon, tinamaan din si Victoria ng Stevens-Johnson Syndrome at Toxic Epidermal Necrolysis, isang nakamamatay na sakit sa balat. Ang Stevens-Johnson Syndrome ay isang rare pero serious disorder na nakakaapekto sa ibang bahagi ng katawan, gaya ng balat, mucous membrane, genitals, at mata. Pagbabahagi ng ina ni Victoria na si Greta, lahat ng balat sa mukha niya, natanggal, sa kamay, sa paa, sa likod, sa dibdib, sa mga braso niya. Hindi nila mapinpoint kung ano talaga ang naging cause. Pero malamang yung gamot na binigay, isang factor din iyon, yung antibiotic, or dahil din dun sa lupus niya. Isang buwan matapos isugod sa ospital, na komato si Victoria. A mother's love. Sinabi raw ng mga doktor kay Greta na malala ang kondisyon ng dalaga at baka hindi siya mabuhay. Makailang ulit na rin daw nakipagpatintero si Victoria sa kamatayan. Pero sa jump fighter ang dalaga. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit siyang nirevive, sabi ni Greta. Sa kabila nito, hindi natibag ang pananampalataya ni Greta. Nanalig siyang gagaling si Victoria. Nire-record daw niya ang kalagayan ng anak. Kinakausap niya ito kahit hindi sigurado kung naririnig siya ni Victoria. Nagbibideo ako para makita niya rin, di ba pagkagaling niya, sabi ni Greta. Kasi alam ko gagaling siya. Nilagay ko sa isip ko na gagaling siya. Makikita niya ang mga pictures at videos niya. Para makita niya kung gaano siya kalakas. Nagbibideo ako para makita niya rin, di ba, pagkagaling niya. Kasi alam ko gagaling siya. Nilagay ko sa isip ko na gagaling siya at makikita niya yung mga pictures at videos niya. Para makita niya kung gaano siya kalakas. Victoria's Boyfriend Kaagapay ng pamilya ni Victoria sa pagbabantay ang nobyo nitong si Nicholas Nick William Baldo. Naging matsaga si Nick sa pagbabantay sa kasintahan kahit wala itong malay. Lagi rin niya itong kinakausap. Usually, I would just tell her how everything is just gonna be okay, we love her, ani Nick sa brigada. I would tell her what's going on about her health that day. If there was news that day, I would always share that. But usually I would just tell her how everything's gonna be okay and that we love her. Um, I would tell her what's going on with her health that day. If there was good news, I would always share that. 
Isang araw, habang kinakausap ni Greta ang anak, gumalaw ito. Sinasabihan raw noon ni Greta ang anak ng I love you. Pagbabalik tanaw ni Greta, kinakausap ko siya. Sabi ko, anak, gumising ka na dahil nami miss na kita. Tapos bigla siyang gumalaw. Mama raw ang unang salitang nabigkas ni Victoria nang magising. Hanggang sa tuluyan ang bumalik ang malay ni Victoria. Noong Ogo 2019, habang nasa hospital bed pa si Victoria at may mga nakakabit pang aparato sa kanya, nag-propose si Nick. Ibinahagi ni Nick ang kanyang proposal noon kay Victoria. I wanted you to know that I'll be here for you forever. And as long as we both live, I will be there for you. And so, have this ring with me. I would like give it to you today. Victoria Angela Coupe, will you marry me? Tinanggap ni Victoria ang proposal. Greta Coupe, her daughter Victoria, and Victoria's fiancé, Nick William Baldo. Victoria flashed ang the ring after Nick's proposal. Pahayag ni Victoria, I was honored because when I was at my worst, Nick chose to see the best in me. Paliwanag daw ni Nick sa kanya at nag-propose siya dahil nais niyang maging happy ang kanyang memory kay Victoria sakali mang may mangyari. A miracle. Hindi naman makapaniwala si Victoria noong nakita niya ang mga videos at pictures na na-record ang mga pinagdaanan niya. I was in shock. Hindi nagsink in agad kung anong nangyari sa akin and the extent of my injuries. I didn't know that it was very serious. I didn't know na they had to revive me so many times close to death. Shockang talaga. That it was very serious. I didn't know na they had to revive me so many times. Yeah, close calls. Sabi ni Victoria, I would consider it a miracle. On the verge of giving up. Bumuhos naman ang suporta mula sa mga kaibigan at pamilya ni Victoria. Dahil nalagas ang buhok bunsod ng lupus, tuluyan siyang kinalbo. Nang dumalaw ang kapatid nitong lalaki, nagpakalbo rin ito. Alam daw kasi nito na malungkot si Victoria na nakalbo siya. Sa pagpapagaling ni Victoria, malaking emotional challenge daw ang kinailangan niyang harapin. Maraming beses daw niyang naramdaman na gusto na niyang sumuko. So many times I have felt that way. I wanted to give up. Sometimes I would tell my family who, I wanna give up. But then they would tell me, if you don't wanna fight for yourself, fight for us. Naramdaman daw ni Victoria ang pagmamahal ng kanyang pamilya, kaya't lumaban siya at nagpalakas. Nick and Victoria in a virtual interview with Cara David for Brigada. Matapos ang pitong buwan sa ospital, nakauwi na si Victoria. Nalampasan ni Victoria ang Stevens-Johnson Syndrome at Toxic Epidermal Necrolysis, pero hindi ang lupus. At para hindi ito lumalak, patuloy ang kanyang medication at pinayuhan siya umiwas sa sun exposure. Ang karanasang ito ni Victoria, ibinabahagi niya sa TikTok bilang source of inspiration sa ibang taong may pinagdadaanan. Payo ni Victoria, if you are going through something, it's hard to believe. People will tell you things will get better. Because I have been there when I was at the lowest point of my life. There was no positivity. Parang sinasabi ko sa kanila, I don't believe you. But look ang bakat my journey, it's amazing how far I've come. Living proof si Victoria na walang imposible kung may panalig at tunay na pag-ibig.